Hi everyone, welcome to the NTS at the corner and welcome to our quizzes tutorial. First, search natin ang quizzes sa ating web browser. At kung bago ka pala manggagamit ng quizzes, i-require ka na mag-login. Maaari mong gamitin ang iyong Gmail account or any email para makapag-login. After makapag-login, piliin lamang ang at a school. After that, i-click lamang ang teacher. Lalabas na dito ang iyong business account. Dito sa left side, makikita natin ang iba't ibang features ng business. Dito, maaari kang mag-search ng iba't ibang topic na related sa iyong quiz na gagawin. For example, mag-search tayo ng quadratic equations. Maraming lalabas na quizzes regarding quadratic equations. Ikaw na lang yung manumili. For example, ito yung napili mo. Tignan natin yung isa. At lalabas dyan ang mga questions na galing doon sa napili mong quiz. sa tingin mo ay okay na yung napili mo or na-search mo na quiz at gusto mo itong gamitin, i-click mo lamang ang edit button at magkikreate ito ng duplicate para makapag-edit ka naman ng iyong quiz galing sa iyong sinerch. Para ma-edit ang bawat tanong kung meron kang inadagdag, i-click lamang ito and maaari mo nang i-edit ang tanong at ang choices. na i-click lamang save. At kung sa tingin mo ay okay na ang mga questions na iyong nakuha, click done. Tignan sa library ang iyong quiz at lalabas dito ang iyong mga nagawa. Now, mag-create naman tayo ng quiz. Lagyan ng pangalan ang gagawing quiz quadratic equation. And then, pumili kung anong subject. Click ang next. After that, may lalabas dito kung anong uri ng tanong ang iyong gustong gawin. Mayroong checkbox. Slide ay para sa lesson. So, dito tayo sa multiple choice. So, mag-type lamang tayo ng tanong. For example, what is the standard form of a quadratic equation? Dito sa quizzes, mayroon naman tayong iba't ibang symbols na pwedeng magamit. At the same time, bukod dito sa mga symbols na makikita natin sa medyo itaas na ito habang tayo ay nagtatype, mayroon din ditong equation generator na pwede natin gamitin ay nasa gilid. So, kung gusto natin mag-add ng equation, just click this one and i-type yung equation na ating ilalagay sa ating choices. For example, we have ax squared okay, plus bx plus c is equal to 0. So, that's our equation. And then, insert. Ulitin lang ang process hanggang sa makumpleto ang choices. Now, syempre, kailangan natin i-click ang tamang sagot. Tapos, i-set natin kung gaano kahaba ito sasagutan ng ating mga estudyante. So, ang timer natin, i-set natin ng 30 seconds. 
Now, dito sa quizzes, maaari din tayo mag-insert ng picture ng audio or ng video. Kaya lang, yung audio at saka video dito sa aking account na ginamit ay hindi available. So, kailangan i-upgrade and may bayad yon. So, kapag set na yung ating question at saka yung ating choices, i-click lamang ang save. So, after mo ma-save yung iyong question, maaari mo pa rin naman itong i-edit. Pwede mo rin i-delete. Now, ang susunod natin gagawin is i-try natin itong teleport. Ang teleport ay ginagamit natin para mag-search tayo ng question na maaari natin isama sa ating quiz. Since ang title natin ay quadratic equation, automatically yun na yung lalabas. Okay? Ang result na lalabas ay tungkol sa quadratic equation. Mamimili lamang tayo dito ng gusto natin question. For example, this one, true or false. Para may insert ko, okay, pipindutin ko lang itong button na ito. And, automatic, nandyan na siya sa aking ginagawang quiz. Kung gusto natin i-edit, pwede na naman. I-click lamang yung edit button. Now, tignan natin itong gilid maaari nating lagyan ng picture yung ating quiz na ginagawa. And then, after mong malagyan ng image, pwede mo na lang ayusin itong mga details na nasa ilalim. Okay, so for ninth grade, bago natin ito isave. Ever okay na tayo sa ating ginagawang quiz, i-click na natin yung done. And then after that, pwede na natin i-assign yung ginawa natin. Pwede nating uh, i-assign ito as live game or as an assignment. So, ang goal natin ay makapag-assign sa ating Google Classroom. So, pwede live game, instructor face, or the classic one. Dito sa classic, student space. Yan. Yan muna yung ating testing. So, dito tayo sa classic. Click natin yung continue. Okay, ito yung lalabas. Kung hindi natin i-assign sa Google Classroom, punta lang sila sa link na yan and enter the code. Pero, i-assign natin sa Google Classroom. So, click natin yan. And since bago pa lamang tayo mag a assign pipili tayo ng ating account. click lamang ito. Tapos, kung saan Google Classroom mo, ito gagamitin. Maaari ka rin magdagdag ng ibang details sa iyong gagawing assignment or pag assign sa Google Classroom. Okay. So, i-assign na natin. And, successful na na share na ito sa Google Classroom. So, ito yung aking Google Classroom at nasa stream na siya and nasa classwork na rin siya. So, tingnan natin sa classwork. Mayroon tayong dalawang link na lumabas. So, mayroong for mobile at for web. Depende sa kung anong gamit ng bata. So, tingnan natin, students view. Ang gamit ng bata dito ay laptop. So, yan ang kanyang classroom. Tingnan natin yung ini-assign na quizzes. Okay, so, i-check natin using the web link. Ito ay first time lang halimbawa ng bata gagamit ng quizzes. So, kailangan niya rin mag-log in. Okay. After that, piliin niya syempre ang at a school and student. Now, dito, isasat lang ng bata kung ano yung date ng kanyang pag-access. And then, select the grade level. So, ayan na. Siya ay nasa quizzes na mismo. Ilagay lamang ang nickname or first name dapat. Tignan natin ang teacher's view. 
hindi naman mag start yung quiz since live game ito hanggat hindi kiniklik ni teacher ang start. Okay, so balikan natin yung student's view kapag nag-start na si teacher. So, ito na siya. Si student na mismo ang magka-control kung kailan niya gustong mag-next. So, pipindutin niya yung button dito na next. So, hindi niya naiintayin si teacher na mag-click hanggang siya ay matapos sa kanyang quiz. Pagtapos na siya, makikita niya sa kanyang Google Classroom na automatic, meron na agad siyang grade. Nabalik tayo sa quizzes ni teacher. Itesting naman natin yung instructor page. So, i-assign natin yan sa Google Classroom. Accomplish lang po natin yung mga settings dito. And then, i-click natin yung continue kapag okay na. Ang kaibahan nito dito sa classic natin or student space, yung link lamang ang ating kukuhanin. Okay? Tapos, yan ay i-assign natin sa ating Google Classroom. So, hindi tayo dito mismo sa quizzes mag-a-assign. Punta tayo sa ating Google Classroom and then, tsaka natin i-assign yung link para sa live game. So, kapag nag-a-assign tayo ng link para sa live game dito sa quizzes, hindi na nila kailangan ng code. I-click na lamang nila yan. Okay? And then, i-assign natin So, ito na, student's view tayo. I-click ni student yung ini-assign ni teacher. Since ito ay instructor page, kailangan i-click ni teacher ang start. Okay, kapag hindi niya yan kinulik, hindi pa mag-uumpisa rin ang mga bata. Kasi ang teacher ang may control. So, ayan, makikita ni teacher. Okay, next question, siya yung magka-control ng magiging game natin. So, nasa gilid yung ating timer. So, kapag tapos na, and dito sa quizzes, mayroon din tayong leaderboard. And hindi kagaya ng student space kanina, hindi automatic na nagkakagrade or score ang bata sa Google Classroom. So, titignan mo na lang yan dito sa reports. And then, ikaw na ang maglalagay ng grades nila sa Google Classroom. Now, let's go back here. Now, balik tayo dito sa ating quiz. Mag-assign naman tayo as homework. I-assign rin natin ito sa ating Google Classroom. And dito, automatic din siya after masagutan ng bata. Okay? Ang ating i-assign sa Google Classroom, magkakaroon rin siya ng score doon sa ating Google Classroom. Magno-notify agad sa kanya. So, kompletuhin lamang natin ang settings. So, assign natin yan sa Google Classroom natin. And, pwede natin dagdagan ng details. Next. Then, kung okay na, assign na natin. So, i-check natin ito sa ating Google Classroom. Nakalagay dito na naka-assign na siya. So, i-check natin kung lumabas na nga ba sa Google Classroom. So, ito ay sa Google Classroom ng bata. Okay, kagaya po nung kanina, nasa student face tayo. Dalawang link ulit ang lalabas. Then, same process ang ginawa na na kanina. Maaari na magsagot ang bata. That's our quizzes tutorial. We hope that you subscribe to our channel for more tutorials.